我叫苏晨，一个替未婚妻顶罪、蹲了三年大牢的卑微舔狗。出狱后，等来的却是他和别人结婚的消息。啊！这老头怎么躺地上了？快、啊、死吧！怎么回事？夏导、嗯，过了今晚，我可就是你的人，<笑>你要好好对人家。<笑>你好骚啊！快走快走，别看了，别管了，说不定是碰瓷的，动了赔死你。嘿，还真有不怕死的，啊，这都敢救？还有心跳。嗯，小胡子，是你救了我，你没事吧？好人呐，好人呐，好人一生平安。这个。这个太贵重，啊！哎呀！哈哈哈！你他妈有病吧，苏晨？怎么是你？我为了你坐牢三年，出来了，你跟别人结婚？哼！我哎呀，给你脸了是吧？一个刚从牢里出来的废物，还想娶我？哈哈哈！我呸！拿上你的破戒指，给我滚！别在我面前碍眼。那天是你撞死人的，我为了你才进去顶罪，我只能送外卖现在。<笑>这个傻子不会还以为三年前是你撞的人吧？啊，江凡，嗯，你还不知道，三年前开车的那个人是我，是我。<笑>那天晚上。我是要和菲菲去酒店，但是喝多了，不知道怎么就把那个老头给撞死了。哎，话说回来，是不是舔菲菲得有三年了啊？三年，你怕是连他的手都没碰过吧？嗯，<笑>我告诉你，你在牢里的时间啊，只有我替你代劳了。<笑>你想要玩是吧？那我就再告诉你秘密。其实三年前那个死者家属，他说一百万，只要一百万的赔偿金，你就可以被保释出来，他们就出谅解书，你知道吗？就你那个爸妈，他们把棺材板都掏空了，把钱拿出来以后，乖乖给了我们菲菲。那我和菲菲转手就买了辆跑车。菲、嗯、菲，<笑>这个贱人，找死！<笑>你们这几个是干嘛的吗？他过来打我，你们都不拦着。给我死打！我死打！死打！死打！转！转！转！转！转！转！老公，这个废物不会去告发我们吧？嗯。哎，他如果想玩，我就跟他好好玩，嗯、别怪我狠。哎哎哎，交通肇事，撞死了个人，哼，赔点钱就够了吧？嗯，哼。嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯哎，兄弟，你要准一点儿。是，大白，嗯，我们要发射了。好的呢，同学。如果有发射，我再也不当天狗了。终极舔狗宿主识别成功。神豪恋爱系统绑定完毕，宿主为女人花钱将获得百倍返利
。你好，外卖到了。哥哥，你来早了。怎么会这样？我刚才不是被那对狗男女撞死了？难道是在做梦？喂，站长。苏晨，你还想不想干了？你一大早就看不见人，赶紧给我滚回来送餐！我现在过去。对不起，你走路不眨眼睛啊！我新买的衣服都弄脏了。我赔给你。这女人好像刚才梦里看到的那个。赔？我这衣服一万多，你一个送外卖的，你赔得起吗？检测到攻略对象出现，为女神消费。百倍返利系统正式启动，姓名柳青言，职业酒吧营销，心动值负二十。真有系统！原来我不是在做梦，也就是说。我给女人消费一块，就可以返现一百块；消费一万，返现一百万。宿主理解完全正确。那我懂了，给女人一直花钱，我是不是可以成为顶级神豪？对，女性心动值达到一百，被攻略对象将会成为你的舔狗，并且忠贞不渝。宿主还可以激活一项技能。太好了，从今以后我再也不做舔狗了，我要做战狼。什么舔狗战狼啊！你以为你是吴京啊？美女，收款码给我一下，我赔给你。赔？我这衣服一万多呢，你赔得起吗？不管了，赌一把。我扫给你。微信收款五百七十元。臭送外卖的，你耍我是吧？我要报警了。为女神消费五百七十元。百倍返现，银行卡尾号七六五四到账五万七千元。答对了，原来真的可以返现。啊，等一下，刚刚我手滑了，再给我一次机会试一下。好吧，要是你再耍我，我就把你推到湖里去。相信我。微信收款五万七千元。你又转错了。一万是赔给你的，剩下的当精神损失费吧。他一个送外卖的，赔我五万多块钱，眼睛都不眨一下，难道是什么富二代出来体验生活？为女神消费五万七，百倍返现，银行卡尾号七六五四，到账五百七十万元。那个够吗？不够的话，我再赔给你。够了够了，我都有点不好意思了，要不我请你吃个饭吧？嗯，这样，车摔坏了，我给你买辆新的。啊？走。嗯，帅哥，我们是不是走错了？卖电动车的在隔壁。没错，就是这家，没来错。电瓶车才值几个钱啊，买汽车返现的才多啊。啊，你要给我买车啊？你要泡我啊？你可以这么理解。我可不是那么随便的女孩。我也不是那么随便的男人。哼。哎，送外卖的那边。送外卖的那边，<笑>上门的生意都不要吗？<笑>你这个臭送外卖的，装什么逼呀、啊？<笑>前面左转，电车专卖店，适合你啊！赶紧滚，不然我让这里的保安打断你的腿呀、啊！<笑>你是瞧不起送外卖的？我就瞧不起你这种送外卖的。社会底层的垃圾，像你这种人啊，一年都啊不，全身的家当，能买得起这里的一个轮子吗？<笑>啊、我要这个，你要那个。啊啊、苏晨，你你是人还是鬼啊？不做亏心事，不怕鬼敲门，怎么看到我很惊讶吗？嗯。<笑>
，你是收狗的吧？命真硬啊！啊，都这样还没事儿，一起还嗅着我的味儿跟过来。教授啊，你们认识啊？本少什么身份啊？啊，他配让我认识吗？一个死皮赖脸的舔狗罢了。苏晨，你呀，就死了这条心吧。我现在呢，都已经是江少的人了，你就不要像个小丑一样，在我面前晃来晃去，呃，恶心。王菲菲，你是不是太看得起你自己了？我今天是来给青岩买车的，去，去看看有什么你喜欢的。嗯，买车。你开什么玩笑？你知道这里的车多少钱吗？你要是能买得起这里的车，也不至于被我像狗一样甩了。<笑>陈哥，我也不太懂车，啊、要不这辆吧？那就这个吧。这、啊、可是我们江城只有一台最顶配的豪车，你们能买得起吗？苏晨，你装什么装啊？你知道这辆车价值多少钱吗？五百万。江少啊，正要把它买下来，给我当新婚礼物，你拿什么跟他争啊？这样，苏晨，我看你舔飞飞舔这么多年的份上，给你个公平竞争的机会，只要你能拿出这五百万，车你开走，我跟飞飞从这里爬出去。那你现在就可以想一想，怎么爬出去了。<笑>但是，如果说你拿不出来这五百万，就别怪我，还是把你的腿给你打断，这样你再也缠不了我的飞飞了。刷卡，哼！臭送外卖的还装逼起来了。苏<笑>晨，你不要以为随便拿一张卡出来，它里面就有钱，好吗？苏晨，你知道五百万是多少钱吗？你这张破卡里呀、啊，要是有五百块，那都是你家祖坟冒青烟了。<笑><笑>哎，有没有钱刷一下不就知道了？哼、嗯，有气可嘉。既然你这么想死，那少爷就成全你。<笑>去拿 POS 机。哎，好的好的。哼，美女，要是苏晨拿不出来这么多钱，你也会跟着丢脸吧？看他的样子，应该不会是装的吧？我相信陈哥肯定买得起。哼<笑>、哎，要不是咱江少。我才不配你这个臭送外卖的，玩这种小把戏！哎呀，快说快说快说！我已经迫不及待的看某些自不量力的人被打断腿爬出去的样子了。<笑>亲爱的，拿手机记录记录。哎呀，放心吧，亲爱的，人家都准备好了。来，下一个。<笑>浪费时间。苏<笑>晨。你不会是昨天晚上做梦，梦到自己捡了五百万，当真了吧？<笑><笑>别急嘛，让子弹再飞一会儿。飞你妈个头啊！啊！刷卡成功，消费金额五百万元。五百万？什么？真的有五百万 ？POS 机是不是坏了？没有，江少，你看、啊。不可能啊！他送一辈子外卖也拿不到五百万。今天系统绝对出现了问题。苏晨。你怎么会有这么多钱、啊？王小姐，我哪来的钱，跟你有关系吗？怎么江少，你刚刚不是说我要是有钱，嗯，就从这里爬出去吗？嗯、来吧，给大家露几手吧。哼，这谁啊？我不认识。菲菲，这就是你找的男人啊？真没种。没种。还愣着干嘛？啊、还不快带我们去签合同？不会干销售就别干了。哎，好的好的。哎呀，气死我了！他就是一个臭送外卖的，刚从牢里出来不久，怎么会有这么多钱啊？你说他会不会突然在哪里发了一笔横财？啊！我想起来了，肯定是两个老东西，三年前卖房的时候没有把钱全部给我，偷偷自己留了一部分。嗯，那这就说通了呀。<笑>为了刚刚装了个逼，他把父母的棺材本都掏光了，真能下血本啊！哎，亲爱的，我不管你要赔偿我，这个本来就是人家的新婚礼物啊！啊好了好了，你明天是不是要去参加同学聚会？我带你去个好地方，去给你拍一条价值连城的项链，让你明天成为最闪耀的存在。嗯，亲爱的，你对我可真好。走吧。嗯
，送给你的，喜欢吗？嗯，喜欢。嗯，这么贵重的礼物，你真送给我呀？天哪，他居然真花五百万泡我！嗯、给你你就拿着。你要是拒绝了，我的百倍返利可就泡汤了。柳青岩，心动值加三十，当前心动值十，五百万才十点心动值，不过也好，以后还有更多机会在他身上刷钱。为柳青岩消费五百万，百倍返利，银行卡尾号七六五四，到账五亿元。上去试试看。西施珍品海洋之星将于今天下午三点在苏士比拍卖会正式竞拍。海洋之星，这东西应该值不少钱吧？要是能拍下来送给柳青岩，岂不是又能大赚一笔？哎、啊，青岩，正好我有个拍卖会，你要不陪我去一趟？嗯，好啊。哎，干什么呢？送外卖放门口，那么大几个字看不见吗？闲人免进。看你今天穿的这人模狗样的。是想混进去吧？谁送外卖了？我是来参加拍卖会的。<笑>参加拍卖会啊？就你啊？<笑>你小子还真是什么牛都敢吹呀、啊！这里是整个江城最大的拍卖会，最低的举牌门槛都要三千万，你懂吗你？你懂吗？<笑>狗眼看人低，我能来，自然就有钱。真的是给脸不要脸了是吧？你信不信我今天怎么回事？吵吵闹闹的。哎呀，江少，您可算来了。这个送外卖的穷人啊，想闯进去、嗯，被我给拦下来了。苏晨，你还真是阴魂不散啊！我走到哪儿，你就跟到哪儿。<笑>那当然了，要不然怎么是你的头号舔狗呢？我看他刚刚又在你面前装逼，连卖房的钱都掏空了。可真的够舔呀！可惜了，舔狗就算再努力，舔到最后也是一无所有。哼，美女，你要是想要什么，哥可以给你买。跟着苏晨这种舔狗，没前途的。我想要什么，陈哥会买给我的。哎呀，江少，<笑>人家还在这儿呢。就他，这场拍卖会<笑>最低的门槛都要三千万，他怕是连大门都进不去吧？嗯，区区三千万。叫人来验资不就知道了？<笑>验资，你要是能拿得出来这三千万，我就跪下给你磕头道歉。嗯嗯，没意思。切<笑>，即使你输了，你也没有那个种兑现你的承诺。哼<笑>，我看你是不敢吧？我告诉你，你要么就是乖乖的验资，要，你就从我的当下钻过去。既然你非要这样送上门来被打脸，那去验资吧。哼，去把工作人员找过来，我今天让他好好检验一次。好嘞，教授。苏晨，一会儿验资人员到了，看你怎么收场。哼，你要么现在滚出去，我可以把你刚刚说的话当放屁；否则，你拿不出来的话，我就打断你的四条腿。嗯让你以后只能爬着去送外卖。好，拭目以待。哼，先生您好，请问是您要验资吗？对。好，请您将银行卡给我。嗯。有些人啊，真是不见棺材不落泪。这下好了吧？就等着坐轮椅吧。<笑>先生，您的卡里余额充足，有资格参加本次拍卖会。啊、这是怎么可能？这怎么可能？他怎么可能有三千万？江少，我们刚才已经查明了，这位先生的卡里的的确确有三千万。某些人这下就跪下道歉了吧？看来钱没白花，还知道替我出头。亲爱的，这该怎么办呀？你有三千万怎么了？这只不过是个门槛而已啊！苏先生，敢不敢待会儿再跟我赌一场？王菲菲，这就是你找的男人，一而再，再而三的毁约。<笑>言而无信，你算什么东西？啊？你也配对江少指手画脚、嗯？他可是江氏集团江总的亲弟弟，可你呢，一个臭送外卖的穷人，有什么资格让他向你道歉？嗯、江凡，嗯，拍卖会都快开始了，还在这干嘛？姐，我马上来。苏天狗，你给我走着瞧！没想到
江凡居然还有个这么漂亮的姐姐，就是不知道她喜不喜欢钱呢？嗯，现在我有资格进去了吗？哎呦，哎呦，二位，里面请啊。今天的第一件拍品是明代青花釉瓷瓶，起拍价八百万，每次加价不低于五十万。哼，小子，我今天就让你看看我们之间的差距。嗯，一千万，两千万。两千两百万，两千五百万，两千八百万。真哥，这东西起拍价才八百万，你出这么高<笑>会不会亏了？没事，我有的是钱。三千五百万，这个瓶子最多就值一千五百万，你出三千五百万，<笑>你跟我抬杠是吧？我乐意，我喜欢。我，<笑>难道江少还不让我买自己喜欢的东西了？<笑>还是说？你没有钱继续跟了，要不我借你一点，<笑>还不要利息的哦。这位先生出价三千五百万，还有加价更高的吗？你他妈侮辱谁呢？啊，这个破瓶子，你喜欢是吧？哼，我告诉你，你越喜欢，我就越不可能让你得到。四千万，四千五百万，五千万，<笑>真不愧是江少啊，<笑>真是财大气粗。你不是喜欢吗？你不是嚣张吗？你加呀，你继续加呀！我脑子有没有病、啊？你刚刚不是说这只值一千五百万吗、啊？我买回去干嘛？你他妈敢耍我！我可不敢啊！这东西我是真的很喜欢，只不过江少腰缠万贯，我只能放弃了。很好。我告诉你，你是第一个，也是唯一一个让我在江城丢人的人。<笑>这人好手段，动动嘴皮子就让我这个蠢弟弟多花了几千万，五千万一次，五千万两次，五千万三次，成交！恭喜江少获得明代青花釉瓷瓶。陈哥，你可真厉害，随便加几次价，居然那江少多掏了几千万，估计他现在都要被气死了。话不能这么说，虽然江少，嗯，脑子有点问题，<笑>但也架不住人家钱多。宋晨，走着瞧，我会让你们后悔的。他是谁呀、啊？竟敢得罪江少？江家可是江城的顶级首富，得罪了他可没有好果子吃的。他得罪了江少，恐怕以后在江城寸步难行啊！小兄弟，江少可是出了名的睚眦必报，你得罪他<笑>可是不划算呐、啊。没事儿，得罪他不止这一次。下面这件拍品就不需要过多介绍了。海洋之心，全世界仅此一件，起拍价三千万。好东西是好东西，可惜啊，没有收藏价值，只能够买来讨女孩欢心。你喜欢吗？喜欢我就拍下来送给你。啊，是真的吗？你就说你喜不喜欢。喜欢，亲爱的，这个人家喜欢，你拍给我好不好？本少今天带你来呀、啊，就是为了他。我出三千五百万，四千万，敢坑我，我就陪你玩到底。五千万，小子，你喜欢玩是吧？那我就陪你玩到底。七千万，一个亿，啊，一个亿，一个亿啊，个亿啊，真的。江凡，这明显是在抬价，难道他看不出来吗？还主动帮我抬价，还真是个好人呢。花的越多，我返现越多。怎么，你不继续跟啊？<笑>你傻，我又不傻。哦，对了，苏珊，我突然想起来一件事儿，就是在这个拍卖会上，但凡把拍品拍下来，就算是嘎腰子，你也得把钱给我补上。<笑>嗯，太冲动了，<笑>苏晨。你刚刚让我平白损失了几千万，现在是你自食恶果的时候了。你要是拿不出这笔钱，你就把命给我交代在这儿。原来区区一个亿，对于江少来说就是笔巨款了。我真的是高看你了。嗯、来刷卡，<笑>刷卡成功，消费金额一亿元。什么？恭喜这位先生成功拍下海洋之星，这怎么可能？苏晨
，你不过就是我的一个舔狗而已，怎么可能会有上亿的巨款？你抛弃我选择他的时候，没想到吧？来，我给你戴上。嗯，陈哥，你对我也太好了。柳青眼心动值加五十，当前心动值六十，小玩意儿而已，带着玩吧。<笑>为柳青眼消费一亿元，百倍返利，到账一百亿。一个亿的礼物说送就送，他到底是什么来头？或许这个人可以帮江氏集团度过危机。可恶，苏晨这个死舔狗，什么时候变得这么有钱了？难道他被富婆包养了？你来电话了。嗯，喂。陈哥，我家里出了点事儿，我得先回去一趟。去吧。你好，我叫江婉宁，可以认识一下吗？江婉宁，职业创意无限公司总裁，心动值十。姐，他就是个废物，你认识他干嘛？你好，我叫苏晨。苏先生，不知可否一步贵宾室？这。我有桩生意想跟您谈谈，自然没问题。嗯嗯呃，嗯，看什么看？动身了！苏先生拍下价值上亿的项链，转手就送了出去。此等追女人的手段，实在是令我大开眼界。过奖了，我只是一个舔狗而已，连我的前女友都被你弟抢走了。<笑>苏先生真会开玩笑，直奔主题吧。你刚刚说找我谈生意，苏先生果然是个爽快人，那我就直说了。我们公司资金周转出现了一点问题，现在急需要一笔投资。我保证，只要你愿意，以后你会收到不低于百分之三十的收益回报。投资。哼，我没兴趣、啊，但是包养你，我可以考虑一下。包养你，我可以考虑一下。包养，我可以认为苏先生是在羞辱我吗？羞辱算不上，顶多算是商量。如果不愿意，那就算了。我很好奇，你打算出多少钱包养我？一千万，嗯，一个亿。我刚刚送出去的项链就价值一个亿，江小姐不会把自己看得这么不值钱吧？我说的是十个亿。十亿，整个江城能够随便拿出十个亿的人凤毛麟角，我没心情陪你开这种低级玩笑。我从来不拿包养开玩笑。好啊，只要你能拿出十亿，我就算让你包养我又如何？如果你拿不出来的话，我会让你后悔做人。十个亿对我来说，只不过是零花钱。相反，你不是仗着有钱抢我女人吗？那我就包养你姐，气死你个王八蛋！输入你的银行卡号吧。嗯嗯嗯，你居然真的给我转了十个亿，是不是该履行一下？被包养的侄子了，奇怪，明明已经给了他十亿，怎么返现还没到账？如果不愿意，那就算了。我，我没说不愿意。啊<笑>
，我我还是第一次。哎，跟哥哥喝一个。赵哥，我今天真不上班，求你放过我吧。哎，哎，跟我这装什么清纯？老子在你这花了这么多钱，跟我喝个酒还不行啊？抠这么紧不热吗？都出汗了。哼，放心，我不会跟你做什么。除非你愿意，不过，没想到你是第一次。我一直忙着搞事业，没时间谈恋爱。交往您心动值加五，交往您心动值加五，交往您心动值加。就这么推倒他没意思，得放长线钓大鱼，刷满心动值，让他乖乖给我当舔狗，才能更好的打击江凡那王八蛋。我去忙点事情，哦，以后好好学一学。被包养的小蜜是怎么服侍主人的？嗯，真是个混蛋！这苏晨到底是个什么样的人？哈哈哈哈哈！来啊，好，加油，新阳！来，开心！哎呦，哟！哼，这不是我们的舔狗强盛吗？怎么来这里借酒消愁啊？这么帅，李浩，听说啊，他跟菲菲分手之后啊，跪在地上求复合，真是丢我们男人的脸呢。哟，还有这回事呢？不过呀，菲菲要跟你分手，那是正确的选择。你一个送外卖的，怎么能配得上班花呢？啊，我是跟他分手了，但是用不了几天，他会来找我复合的。哼<笑>，班花找你复合，苏<笑>晨。这几天不见，你这吹牛的本事见长了啊！你真是大言不惭，在这个社会，只有镇少，嗯，那种有钱人，才配拥有交配权。像你这种屌丝，不配追求爱情，懂吗？嗯、有钱就可以为所欲为了。哎，这有钱啊，就是可以为所欲为。这么浅显的道理，连狗都懂。苏晨，你不会不懂、啊哎？你怎么知道我没有钱？你又怎么知道我没有女人？苏<笑>晨，你看天还没黑呢，怎么就开始做梦了？哪个美女瞎了眼能看上你这个废物？明天就是同学聚会哦，你要真有能耐的话，就带个美女来，跟我们瞧瞧如何？<笑>既然你这么期待，我不会让你们失望的。好，那我可就拭目以待。别一个人来啊！哎，太丢人了！哎，站着，站着。那可是 S V I P 卡座，随便消费可就大几十万，往哪儿走啊你？你呀，送一辈子外卖都挣不了这么多钱。要不这样吧，同学一场，你跪下，跟镇少和我磕两个响头，我和镇少啊就带你进去消费消费，让你见见世面，如何？嗯，就他，也配我下跪？哎，别给脸不要脸。给镇少下跪是你的荣幸，那这个荣幸就交给你了。至于能不能消费得起，睁大你们的眼睛看清楚。喝一个，来喝一个，老子叫你喝一个。哎，好你个臭婊子，跟老子摆什么谱？老子今天就笨了你！你混蛋！你别碰我！江城的女人，老子想睡就睡。你混蛋！臭婊子，敢他妈打老子！你别这样，再这样我喊人了。叫啊，大声点儿
，我都不怕。这整个江城，有谁敢管我赵德彪的闲事儿啊？哈哈哈哈哈！啊！<笑>我的女人你也敢动？柳青燕心动值加十，当前心动值六十。陈哥，陈哥，我就知道你会来救我。别怕，有我在，没人敢欺负你。你他妈谁呀、啊？连老子都敢打？我是管你闲事的人。小子，你什么身份？敢和老子抢女人？我告诉你，老子在他这儿消费。他就得给老子服务，懂吗？巧了，我也是来这消费的。哼，啊啊！柳青岩，别给脸不要脸！要不是老子在你这买酒，你哪儿来的钱？你那赌鬼老爹上哪儿去还债？我给你两个选择：要么乖乖的过来把老子伺候舒服，老子照样给你冲业绩；要么继续装你的清高。但是我保证，你在这场子。再也挣不到一分钱。他在你这儿花多少，我包了。你包了？你知道我给他花了多少钱？一千万？你确定你包得起吗？一千万？怎么，被这个数字吓到了吧？你说说你，一个送外卖的，装什么英雄救美，也不撒泡尿照照你自己？区区一千万，装什么逼？你们这最贵的酒是什么？陈哥，这里最贵的酒是神龙套，一套十八万八。<笑>你真的愿意包了我所有酒水？才十八万八，全场每一桌，不，全场每一个人，都给我送一套，<笑>我买单。<笑>哎，小子。你知道这全场楼上楼下加起来两百多人，一人一套，那可就是三千万呢、啊。三千万很多吗？来烧烤。支付成功，先生，请收好你的银行卡。啊啊、这，这怎么可能？你一个送外卖的，哪来那么多钱？你别他妈管我是谁，你只要记住，我是你惹不起的人。嗯嗯，啊，小子，你他妈威胁我！我不止威胁你，我能拿三千万买单，就能拿更多的钱买你的命。哼！哈哈哈，玩的开心啊！今天晚上全场消费由苏公子为大家买单，并为大家送上一套神龙。好，好，哈哈哈哈哈！哎呀，这个。你说江晨什么时候来了个这么豪横的阔少？哎，出手就三千万了。哎，行了，别说话，这种大人物我们羡慕不来的啊。还是想想明天在同学会上怎么羞辱苏晨那个废物啊？对，接着喝，明天就看他笑话。来、啊，哎、<笑>来，美女喝酒，哎，嘿嘿来。陈哥，你对我真好。柳青岩心动值加十，当前心动值七十。刚才我听那个人说，你爸爸好像……陈哥，都是家里的琐事，我们不聊这些了，好吗？那我们说点别的。那你要怎么感谢我？陈哥，想我怎么感谢你？那就看你自己的觉悟了。这里不太好吧？那哪里合适呢？陈哥，我我还是第一次。没看出来啊，这小妮子竟然还是第一次。喂，这里是男厕所，是你闯进来的，说我流氓。那
个，你能帮帮我吗？有人在追我。韩梦瑶，韩家千金大小姐，轻重值负三十。<笑>我脑子又没有病啊！你刚刚说我流氓，还想让我帮你啊？拜托了，拜托了。可攻略对象逆袭成功，将会获得神秘大礼包。竟然让我主动攻略他，难道是有什么特殊惊喜？好，哥帮你这一次。啊，陈哥，你等我一下，你跟我进来。嗯，有没有见到一个女孩？嗯，进。你要干什么？叫。叫什么？叫我床的声音你不知道吗？叫啊！哎呀，叫，叫。心动值减五，当前心动值负三十五。喂，刚刚要不是我帮你，你早就被他们给抓走了。那行吧，今天谢谢你。那你留个联系方式，<笑>我下次请你吃饭。不好意思，我不给。哎，你你竟然敢拒绝我？拒绝你怎么了？不给联系方式犯法吗？哼<笑>，好心当成驴肝肺，你要我还偏不给，真当我还是舔狗呢？这应该有人。韩梦瑶心动值加五，当前心动值负三十。怎么回事啊？我拒绝他，怎么心动值还增加了？嗯，你说，为什么我给柳青言还债的钱？还有包养江婉宁的钱没有给我返现、啊，宿主请注意，返现的前提是给女人消费，而包养江婉宁和替柳青言还债不属于消费范畴，所以没有返现的资格。啊，操！那我不是亏大了？哎，算了，反正花钱也能返现，找机会多花点钱就赚回来了。你关注的主播小玲玲已经开播，记得来观看哦。哼，哎，各位宝宝们，可不可以帮我上一波票啊？我马上就要输了。小玲玲，你今天输定了。按照规则，如果输了，你可要给大家表演脱衣舞。可不可以换一个惩罚呀？这个惩罚我真的做不到。我可以跳舞，唱歌也可以，其他惩罚都可以。你开什么玩笑呢？我们家粉丝好几百万人呢，他们都想看你跳脱衣舞。怎么着？你是不是玩不起啊？玩不起就别玩直播呀！你装什么青春呢、啊？各位宝宝们，还有最后一分钟，麻烦你们帮我上一波票吧，求求你们了！不知道给主播刷礼物会不会返现？刷两百万试试。麻烦帮我上上票吧，还有最后一分钟了，求求你们了！谢谢大家。只要你做我女朋友，我就帮你赢一下 PK， 怎么样？三级的小孩也来找存在感，你要是能帮小玲玲赢下 PK， 我直播支持。对面大哥现在可是刷了几十万呢，<笑>你要能赢，我倒里拉稀。你们别在这骗吃骗喝，万一人家真的是个大佬呢？求求你们了，还有最后一分钟了，求求你们了！家人们都反送火箭了，我操，就这陈豪啊，瞧不起三级小号的，快跪下叫爸爸！谢谢清风哥哥。哎，刚才吃屎拉稀的别跑，什么时候开直播？我去看啊！家人们，看看我们的家人团呢，有票的赶紧上票啊，赶紧打败他们！谢谢清风哥哥送来这么大的火箭，啊、你们要冲起来！谢谢家人们，有什么有什么票赶紧刷一下呀，赶紧把这票票票退，要不然就看不了对面。谢谢清风哥哥的火箭了，快点来呀、啊！放心，有哥在，你不可能输。现在是不是该轮到你跳脱衣舞了？你别得意，你这一百个火箭才一百万而已啊，我大哥还没出手呢。龙哥，你快帮帮人家嘛！人家 PK 快输了。龙哥，你可不想看我跳脱衣舞吧？我跳脱衣舞只能跳给你一个人看啊！放心，有我在，你不可能输，不就一百万吗？哇！
，谢谢龙哥，谢谢龙哥，今天晚上我洗干净等你哦。切<笑>，才三十个火箭就是你的极限了吗？今天不管你刷多少，我都刷你的双倍。这就是有钱人啊！嗯、这是不是把钱当钱啊？出手又是一百万，这秦风大佬也太强了吧！呃，这一下蔷薇之巅输定了，千万粉丝主播跳脱衣舞，想想就刺激、啊。哥，求求你了，人家要输了。龙哥，你想不想看《渔网黑丝》了？我新买的。各位宝宝们，麻烦帮我守一守，谢谢大家。不就是一百万吗？搞得好像谁没有一样。真是，你不是有钱吗？继续刷呀，我看能刷多少。啊，谢谢龙哥，清风哥哥，你还在吗？清风哥哥。看起来清风也不是龙哥的对手啊，毕竟龙哥混迹直播圈多年，是有名的大佬，这清风打不过也很正常嘛。清风哥哥，你还在吗？如果要是不能再刷的话，也没关系。今天你已经帮我很多了，怎么，你的清风哥哥这就不行啦？刚才不是还很嚣张吗？跳梁小丑罢了，以为有点小钱就可以装逼，估计这会儿倾家荡产，肠子都悔青了吧？就是，这种人怎么能跟我们龙哥比呀、啊？你别墨迹了啊！还有十秒钟 ，P K 就结束了，你就准备跳脱衣舞吧。P K 还没有结束呢，你还指望你那个大哥来救你呢？你别傻了，他要是有钱，早就给你刷礼物了，还要等到现在啊？别哭啊 ，P K 这不是还没结束吗？谢谢清风哥哥，一百个，两百个，三百个，四百个，谢谢清风哥哥，感谢清风哥哥。不好意思啊，刚才充钱去了，这系统真麻烦。一次只能充一百万，对有钱人太不友好了。感谢清风哥哥，谢谢你，不然我就要跳脱衣舞了。感谢清风哥哥，感谢清风哥哥，谢谢你，不然我就要跳脱衣舞了。感谢清风哥哥。那个什么龙哥，你不是很有钱吗？你继续啊，我看你有多少钱。谢谢清风哥哥，谢谢，谢谢清风哥哥。啊，龙哥，你还能帮帮我吗？龙哥，龙哥，你别走啊，龙哥！哎，看来你这个大哥实力也不怎么样嘛，才刷这么点钱就没钱了。时间到了，你输了，是不是该履行承诺给大家跳舞了？你输了，该轮到你跳脱衣舞了。我不跳，你就一个几十万粉丝的小主播，你肯定是平台请来的托。不然怎么可能有人给你刷这么多礼物？你这人怎么耍赖啊？我刚说要换惩罚的时候，不是你说玩不起就不要玩吗？这样吧，我让你换一个惩罚，你只要不让我跳脱衣舞，其他什么惩罚我都给你做。那我刚才说换的时候，你怎么不换呢？你说话有什么权利？我都懒得理你。你这种几十万粉丝小主播，以后再也不跟你玩了。哼！为夏玲玲消费一千万元，百倍返利，到账十亿元。当前夏玲玲心动值为五十。真的可以返现，不过可惜，就是充值每天限额一千万，不然我一股脑的全刷进去。今天谢谢大家，我也先下播了。嗯，嗯，这些女主播表面上矜持。一碰到大哥，不也像舔狗一样，主动上来舔金主爸爸？哼！苏晨，我们下午在皇家酒店聚会，不是说好带美女过来开开眼，不会下次不敢来了吧？哎。喂，陈哥。呃，清源明天下午有空吗？明天我有时间了，陪我吃个饭呗。好呀，那我们明天见。行，那我给你发位置哦。好的。<笑>嗯，黄爵酒店，不是江婉宁旗下的产业吗？哼<笑>，有意思啊。哎，这个人怎么像是小姐说的那位苏先生呢？就是他。喂
，小姐，那个苏先生好像到酒店了，好像是说参加什么同学聚会。你把我珍藏的那瓶酒送过去，我马上就来。小姐，您要亲自过来吗？苏先生对我有恩，在我到之前，务必要把他照顾好。好的，小姐，放心吧。菲菲，你说今天苏晨会不会来啊？最好别来，免得我看见他呀就倒胃口。我看他呀，八成啊是不敢来。我要是他呀，有这个时间，我不如去多送几单外卖。来了这里丢人呐！<笑><笑>一个只会嘴硬的废物，他今天要是敢来啊，我就直播吃屎，好吧？好，说得好。<笑><笑>哎，哟，大家都在呢。刚才是谁说直播吃屎的？来，吃。苏晨，没想到你还真敢来呀、啊！同学聚会有什么不敢来的？苏晨，在座的同学个个都是社会精英，而你只是一个送外卖的底层垃圾。你觉得你配跟我们坐在一起吗？哎，等一下，他呀、嗯，他想跟咱们在一起吃饭也行，但是必须要等我们先吃完。然后他才能吃，这个提议不错。嗯、对苏晨这种人来说，能吃我们剩下呀，<笑>对他来说也是一种恩赐了啊。估计他这辈子都吃不上这种饭菜了吧？那就让他好好开开眼，尝尝鲜了。哎哎，呸！同学一场，别说我不给你面子啊，别说哥不关照你，只要你跪着、趴着，把这个给我吃了，我就让你在这里。带下去！你个臭送外卖的，臭屌丝，装什么清高啊？像你这种垃圾，就只配在地上捡垃圾吃，你懂吗？苏晨，你来这儿干嘛呀？不会是想和我复合吧？我劝你还是死了这条心吧。找你复合？难道不是吗？你现在倒贴我，我都嫌弃你。苏晨，苏晨啊，你就别装了。在座的谁不知道你是菲菲的舔狗？不过你也是真够贱的啊！都分手了还跑过来跪舔，想找菲菲复合就直说嘛，又不丢人。反正大家都知道你是个舔狗，你现在跪下给菲菲道个歉，或许菲菲心情一好，就允许你继续当舔狗了呢。嗯，像你这种没钱又没宠的人，也就剩下嘴硬了。你们说的对，幸好早就分手了。要不然得被他连累一辈子。菲菲连累你，你说这种话，良心不会痛吗？他在你身上可是浪费了几年的青春啊！青春，我为他坐牢，他拿着我的钱跟别的男人一起快活。苏晨，你现在说这些又有什么意思呢？当初可是你跪下来求我，非要替我顶罪，还不是怪你自己没钱没能力，不然这官司早就摆平了。离开了菲菲，你再也找不到比他更好的女人了。不巧。我现在的女人都比她好一百倍，苏晨啊，你就别装了。以前咋没发现你这么能吹牛呢？上次你不是说要带个美女过来吗？人呢？啊，你不会是一个人过来的吧？<笑><笑>就他这种屌丝、哎，但凡一个眼不瞎的人都看不上他。<笑>嗯。哇，这个美女，她该不会是来找苏晨的吧？怎么又是她？你用脑子想一想，都觉得不可能的。她一个送外卖的臭屌丝，能找这种美女做女朋友？依我看呀，这美女八成是来找郑少的。在座的呀，除了咱们郑少，谁能配得上这种绝色美女啊？说的也对呀，只有像咱们郑少这么帅气又多金的男人，才能配得上这样的美女倒贴。呃<笑>，我靠，极品啊！我认识的女人当中有的吗？怎么一点印象都没有？呃呃，哎，嗨，美女，陈哥，我们来晚吧。没有，你来的正是时候。这怎么可能？这美女真的是来找苏晨的？这没天理呀！苏晨这个癞蛤蟆到底是走了什么狗屎运，能吃到这么极品的天鹅肉？美女，你是不是认错人了？你是不是来找郑少的呀、嗯？你后面那位就是郑少，郑少？什么郑少？我不认识他、嗯，我就是来找陈哥的。我就是来找陈哥的。这位姐妹，<笑>苏晨是我闺蜜的前男友，他就是一个穷屌丝，根本配不上你。你可别被他骗了。穷人。
，你是不是搞错了？陈哥很慷慨的，那他刚给我买的宝马。开什么玩笑？他怎么买得起宝马？谁都知道，苏晨读大学的时候，穷的叮当响，天天啃馒头。像他这种人，一辈子也买不起这种豪车。苏晨啊，苏晨，为了在同学面前装逼，你可是煞费苦心啊！演员，道具啊，装备的还挺齐全，老子差点就被你唬了。原来是请的演员啊！我说他怎么可能突然变得这么有钱、啊？你们这天马行空的想象力，真的可以去写剧本了。装，继续装。哎，美女，他一天给你多少钱？我给你双倍啊，不，十倍。要不咱俩？先加个绿泡泡，<笑>不用，我不感兴趣，我也不是什么演员，<笑>我真的是陈哥的女朋友。装，<笑>陈哥，你这些同学还真是狗眼看人低。不用在意，毕竟不是一个世界的人。苏晨，你装什么呀？别以为我不知道你这些钱从哪儿来的，不就是被富婆包养了吗？<笑>我，被富婆包养。怎么被我说中了吧？你要是没被富婆包养，怎么可能会有这么多钱、啊？苏晨，<笑>你可真是不要脸啊！你竟然为了钱去给人家当小白脸儿！呸！简直啊，就是我男人的耻辱啊！苏晨，你拿着富婆的钱去包养一个这样的狐狸精，要是被富婆知道了，你的下场会是什么样啊？胡说！整个不是你们说的那样。<笑>我说的是事实，你那么激动干什么？难不成你知道他是被包养的？你明知道他是被包养的，你还跟他在一起？你还真够贱的！果然啊，婊子配狗，天长地久。<笑><笑>看你穿的跟个站街的一样，出来卖的吧。嗯、<笑>臭婊子，你竟敢打我！打就打了，谁让你说话那么脏？干得漂亮。赶紧给菲菲道歉！我，我道歉，他就该打，还狡辩！告诉你，今天要是不跪下跟我道歉，我就把你们两个的事儿给捅出去。要是被苏晨身后的富婆知道了，你们俩就乖乖的把钱吐出来吧。你要是不想被告发呀，就赶紧给菲菲道歉。你，你快去！嗯，陈哥一口气能花几千万，哪个富婆能给陈哥这么多钱？我的好班长，你一定要为我们做主啊！嗯，美女。我看你还是给菲菲好好道个歉吧，不然为了这个废物得罪我们这帮人可不划算呢、啊。我不道歉，美女，不要以为你长得好看我就不敢碰你啊！你要是不给菲菲道歉，我就把你带到楼上房间去，<笑>好好教你做人的道理。哎呀，哎，你他妈敢打我，<笑>我就当着这个废物的面把你办了，就当着这个废物的面把你办了。哎哎哎哎哎、谁允许你动我女人啊？苏晨，你真是疯了，连郑少都敢打，你他妈敢打我？你他妈就该打！好，你会为你的狂妄付出代价。你现在给我跪下，从老子的胯下钻过去，再把我的鞋舔干净，我可以考虑考虑饶你一条命。被我扇了一巴掌还这么嚣张，我要是不能，那就别怪我心狠手辣，废了你。你还不知道吧？郑少啊，<笑>和黄爵酒店的老板<笑>江总关系好得很。他呀，就算在这里把你给废了，江总也不会说什么的，是吗？那你今天动我一看看，看看江总会站在哪一边。既然如此，我就成全你。嗯，你好。嗯，这是江总让我给你们带的酒。哎，这酒可是极品珍藏啊！看来啊，郑少和江总的关系非同一般啊。<笑>郑少果然厉害。嗯、哎。我和江总虽然见过几次面，可关系也没好到这种地步。他怎么会给我送酒？大家都是同学嘛，以后有什么能帮到的地方，我一定尽力。哎，那先谢谢郑少了。哎、嗯，哎、嗯，小子，看到没有？这就是你和我之间的差距。今天老子就是要废了你，填满老子来了也拦不住。你们说。这个酒会不会是送给我的？苏晨，你就别往自己脸上贴金了好吗？你凭什么觉得江总这样的大人物会给你这个废物送酒？你也配让江总送酒？只有镇上<笑>这种年轻有才华的青年、嗯、才配喝到江总送出的酒。苏晨，赶紧把酒给我放下，这酒要是摔碎了，把你卖了可都赔不起。别说是一瓶酒了，一百瓶砸了我也赔得起。这酒摔了事儿小。
。可要是得罪了江小姐，就算我不出手，江小姐啊也不会放过你。陈哥，这个江总好像很厉害的样子，<笑>要不我们把酒放回去吧？不就一瓶酒吗？我把这个酒店砸了，江总也不会把我怎么样。苏晨，你不装逼能死吗？你知道江小姐是谁吗？那可是江家的大小姐，别说是你了，就算是我郑家也要礼让三分。得罪了江小姐，你的好日子算是到头了。哦，是吗？啊啊啊啊、苏晨，你疯了吧？真把这瓶酒砸了？苏晨，我算是佩服你。你还真把脚给砸了！你是真不知道死字怎么写呀、啊？我们现在怎么办啊？要是那个江总……一瓶酒而已，砸了也就砸了。<笑>这是怎么回事？呃，马马马马经理，您来的正好啊，就是这个废物把刚才江总送我的那个酒给砸了，这明显不把江总放在眼里啊。是啊，马经理，这个废物啊，他就是来捣乱的。你赶紧叫人把他给控制起来，等江总到了再好好收拾他。送给你的酒？怎么？难道这酒不是送给我的？你算个什么东西？你配我家小姐给你送酒？<笑>在这个包间里，除了我，谁还有这个资格？是啊，马经理，你呀、啊，是不是搞错了呀？别说区区一个正帅，就算是他爸来了，也不配我家小姐给他送酒。<笑>我刚刚不是说了吗？这个酒不是送给他的，你们怎么就不信呢？你闭嘴！这酒就算不是送给郑少的，那也不可能是送给你这个废物的。马经理，这个酒我砸了，你有意见吗？苏先生，这酒本来就是小姐送给您的，你想怎么样就怎么样。听清楚了吗？这怎么可能？江小姐会给这个废物送酒？马经理，你是不是搞错了？他就是一个送外卖的，怎么可能会认识江总这样的大人物，还给他送酒？我做事还需要向你们解释什么吗？苏先生是什么样的人我不知道，但是我知道苏先生是我们家小姐的贵客。哈哈，马经理，你不会是被这个人给收买了，来配合他演戏的吧？就是啊，我还不相信了，他一个乡巴佬还能是江总的贵宾啊？马经理，你知不知道这样做会有什么后果？要是得罪了江小姐，信不信我让江小姐把你给开了？把我开了就开了，但是我知道你得罪了苏先生，你不会有好的下场。下场？就他？我告诉你，今天就算是江小姐放过他，我也不会放过他。苏晨，你现在立马给我跪下道歉，要不然我要你好看。来，嘿呦，有种！哎呀，同学们，今天谁把这个废物的手脚给我打断，我就把这些钱给他。嗯、<笑>要打断谁的手脚呀？你是要打断谁的手脚啊？哎、啊，这不是江少的姐姐包养苏晨的那个女人吗？原来她就是郑少口中的江总，难怪苏晨那么有恃无恐。哎呦，哎，江总您来了，有件事我想跟你汇报一下。说，就是这个废物联合马经理把你送来的酒给砸了，像这种吃里扒外的东西，你赶紧收拾他们两个啊！苏晨，江小姐都来了，我这次看你怎么装。他们说。这个酒不是你送我的，我就砸了。苏晨啊，在江总面前你还敢这么嚣张？你真的是找死啊！一瓶酒而已，碎就碎了吧，只要你没有伤到就行。呃，这这呃，听清楚了吗？您您您的意思是，这酒真真真是送给他了？你是眼睛瞎了，还是脑子有毛病，还看不出来吗？这这这怎么可能？你一个乡巴佬！郑少，你不用惊讶，我不是都跟你说了吗？苏晨啊，被包养了，包养他的人啊，就是江总啊。这难道陈哥真的被人家包养了吗？江总，我知道你包养了苏晨，但是有件事，我必须要跟你说一下。你说，就是你包养了苏晨，苏晨拿你的钱去包养他身边的女人，还给他买了几百万的车。啊，江总，你打我干什么呀？我想有件事情可能搞错了，我并没有包养他，而是他包养了我。啊、我想有件事情可能搞错了，我并没有包养他，而是他包养了我。啊？什么？江总，你的意思是你没有包养这个废物，是苏晨包养了您？这怎么可能啊？江总。
，他是个乡巴佬，怎么有钱包养你呢？您就别开玩笑了啊！是啊，您包养他还差不多，他呀有什么资格包养您呢？我没心情跟你们开玩笑。这，哇，他可是江家大小姐，竟然被陈哥给包养了，那陈哥得多有钱呢、啊？不行，我得赶紧抱紧陈哥大腿，绝对不能让别人给我抢走了。没什么不可能的。不要拿你们狭隘的眼界来看我。我算是看明白了，他想以普通人的身份跟你们相处，换来的却是你们的冷眼相待。现在我却告诉你们，他的能量是你们无法估计的。亲爱的陈哥哥，之前都是我的错，是我错怪你了。其实我最喜欢的还是你，我们在一起好不好？好不好嘛？我说过了，你这种女人倒贴我都嫌脏。我说你。你脸皮可真厚啊！当初觉得陈哥哥没钱，甩了陈哥哥的是你。现在陈哥哥有钱了，你又眼巴巴的贴上来，你贱不贱呐、啊？你，你你你你什么你？刚刚羞辱陈哥哥，现在你要给陈哥哥道歉？还有你，郑帅，嗯，还有你，你你，是让我给他道歉？这不可能！不道歉是吧？好办。我觉得呢，我们两家公司的合作也没必要继续了。如果江氏集团不跟我们合作，那我们家就完蛋了。哎，江总，可可别啊，可别，我我道歉，我道歉。哎，陈哥，哎，哎呀，陈哥，哎，是我有眼不识泰山，狗眼看人低，您就大人不计小人过，原谅我吧，陈哥。还有你不道歉，是孩子挨巴掌吗？对。对不起，还有你，你，你，陈哥，对不起，对不起，我对不起，对不起，那个陈哥，对不起，滚！哎、谢谢陈哥，快走，快走，谢谢陈哥，谢谢陈哥。不行，我得赶紧把陈哥带走。这个江家大小姐长得还挺好看，要是陈哥被她迷倒了，我可就完蛋了。陈哥，我突然有点不舒服，你能送我回家吗？不行。小陈答应今晚陪我吃饭，不能跟你走了。哼，这就是有钱人吗？只要有钱，这些美女都能围着你转。陈哥，我先买了一套泳衣，你要不要来看看？小陈，我买了新款的丝袜，不知道你感兴趣吗？他不喜欢丝袜。陈哥，你跟他走还是跟我走？小陈，选他还是选我？选择，哼。小孩子才做选择。哼，秦风哥哥怎么不回我消息啊？要是能跟他打好关系的话，以后我的直播间就不会输了。气死我了！气死我了！气死我了！咋了？怎么那么生气啊？谁让你生气了？你知道我昨天遇到一个男的，啊，昨天呢，有一帮黑衣人来追我，我这样，我跑跑跑，然后，然后我就看到两个人。嗯啊，对，然后呢？但我没招了，我就说大哥帮帮忙，帮帮忙,忙。然后呢，他就说来吧。然后来了之后，他就把我带到这儿，然后这样这样不动了，就这样，然后然后他就他就嗯、啊，然后这样嗯，然后、啊、然后我就我就他就领着另一个女的啊啊啊！他、啊、怎么对你这样啊？我心想，人家好歹也帮了我个忙吧、嗯，我请人家吃个饭，他竟然拒绝我。竟然敢有人拒绝我、哦嗯！不生气，不生气啊！别想了，像这种下头男，根本就不值得你请他吃饭吗？错过你这么漂亮的大美女，那是他的损失啊！嗯，我觉得你说的对，是个流氓而已，没有必要为他生气。请我吃饭当然可以。秦风哥哥回我消息了，还是先看看照片再说。万一要是一个又老又丑的男人怎么办？没想到秦风哥哥长这么帅，你怎么这么开心啊？我跟你说啊，我今天直播的时候碰到一个女主播，说了，然后说要跳脱衣舞，然后呢，来了一个大哥，从天而降，直接给我刷了整整一千万的礼物。我就想说，我请你吃个饭啊，大哥，好好感谢你一下。琳琳，你可不要被骗了，这些富二代没一个好东西，都见色起意的。嗯，应该不会吧
，青木哥哥长得不像坏人，而且他长得可帅了。你见有哪个坏人写脸上的？那怎么办？我都答应他了，不去会不会不太好啊？你要想去呢也行，我跟你一起。万一他要对你图谋不轨，咱俩有个照应，真的吗？吧<笑>哎呀，我就知道我闺蜜对我最好了。嗯。嗯如果他不是你说的那样，那你可不能跟我抢。你放心吧，我还看不上这些臭男人。等会儿他要是有什么过分的举动，我们立马就走。放心。嗯。青风哥哥，这边。怎么是你？是你梦瑶。你们俩认识啊？他就是我跟你说那流氓，不是什么好人。哎，你别血口喷人啊！我怎么是流氓？你上次对我做那样的事情，还是不是流氓？那天是你求我让我帮你，才迫不得已的。你以为你长得好看，谁都愿意跟你那样？我才没有乱说，他就是流氓。玲玲，我们走、哎。等等，梦瑶，我觉得清风哥哥他应该不是坏人。夏玲玲心动值加十，当前心动值六十。怎么回事？我啥都没有做，心动值怎么就增加了？那你在这待着吧，我走。梦瑶，梦瑶，慢走，不送。清风哥哥，这人怎么这个样子？他就走了？你别，你别生气啊，清风哥哥，我觉得你比照片上长得还要帅。我叫苏晨，叫我陈哥就好。好的，陈哥哥。呃，陈哥哥。你有女朋友吗？女朋友，算了吧，红颜知己倒是有几个。那我做你女朋友好不好？现在直播的妹子都这么直接的吗？<笑>你要是不说话的话，那我就当你默认了。你不怕我是坏人把你吃了？我才不怕呢，而且就算你是坏人。我也认了。夏玲玲心动值加十，当前心动值七十。这小丫头真有钱，我还什么都没做，心动值就自己找了。看来这一千万花的还蛮值得。那我可要把你给……呃，不好意思，我要去办点事情。哎，清风哥哥。<笑>下次记得洗干净，等我来吃你。嗯，刘勇，你欠我的钱，今天是最后的期限。你要是再还不上来，别怪我不客气。这个，我我是真没钱呀、啊，没钱，好说。腰子给我干了！等等等等，这个、这个、我没钱，但是。我得让我女儿给你抵债呀，她她她就是我女儿，子子不不输大明星啊！刘勇，你还是个人吧？秦言可是我们的亲生女儿啊！你竟然要拿我们的女儿去抵债，我坚决不同意！你给我滚！他不同意抵债，你想让我死啊？哎呀，没想到你长这个逼样，还能有这么漂亮的女儿啊！你要干嘛？你说我要干什么？你没听见吗？你爹都把你送给我抵债了。你说我要干什么？我爹欠了你多少钱？我替他还给你们。我想那些钱不就几十万吗？我还得起。几十万？你开什么玩笑？你爹欠了我一千万。一千万，爸，你怎么会欠那么多钱？这可是一千万，你要我怎么还？你要是没钱，你就乖乖给钱哥，呃，抵下去。爸，我可是你亲生女儿。就是因为你是我亲生女儿，你才更应该给我抵下呀。难道你想看着我死吗？我怕你养那么大，白养你了。既然没有钱，那就负债履偿。只要你乖乖的跟我。我保证让你不要动我的女儿，放开我女儿，放开我！敢咬我，现在就把你办了！
！不要，不要！我就知道你会来救我的。没事儿，有我在，没人可以欺负你了。柳青岩心动值加十，当前心动值八十。你他妈谁呀、啊？敢打我？我的女人也是你能动的。管她是不是你的女人，她已经被她爸送给我抵债了，她现在就是我的人。不，确切的说，她就是我的货物。青岩是你的女儿，你还是个人吗？她是我女儿，我让她干什么，她就干什么。你要是没钱，你就赶紧走。那陈哥不仅是身家上亿的富豪，还是黑白两道通吃的大佬。那青岩跟着他，只有享福的份儿。你他妈把脏嘴给我闭上！你还是个父亲吗？我佩佩，不用你管吧。她是我女儿，那是我的种。负债女长，那不是天经地义吗？大老子不存在是吗？我给你两个选择，要我干你腰子。要不就把你女儿送给我，赶紧二选一，老子没时间陪你折腾。呃，陈哥，我陪你女儿啊。啊，秦爷，你就从了陈哥吧，要不然他干我腰子，我就没命了。听到了吧？他亲爹说的，今天我要定他了。你他妈再往前一步，老子弄死你！老子杀他呢！欠债还钱，负债女娼，天经地义。这钱刘勇要是不还。要不就割他的腰子，要不就拿他的女儿，就这么简单。美女，我也给你两个选择，要不你现在乖乖的跟我走，要不我现在就打断你老爹的四肢，把他身上能割的零件全给老子抵债。切切，刘勇，不要怪我，要怪就怪你女儿不敢帮你。动手！陈陈哥，陈哥，七爷。我求求你，我是你父亲啊！你不救我，我就死了。他毕竟是我亲生父亲。考虑好了没有啊？没事。他们的债我还了。小子，他可是欠了我整整一千万。你有吗你？你一千万？哼，我还以为是多少呢。哼，输你银行卡号。好，到账一千万。嗯，这小子真能拿出来一千万啊！小子，你真有啊！现在可以了吗？放人！等等。我说放他们走，没说放你走，什么意思啊？什么意思？他们的账算完了，你的账还没算呢。你刚才打了我，我找你要点精神损失费不过分吗？不多，三个亿，你给了钱，我马上放你走。这小子这么多钱，不吐出点骨头来可不行。你他妈耍无赖是吧？失算了，我太天真了。这些人都是社会渣子，现在我就是待宰的羔羊，不把我掏干净，他们是不会善罢甘休的。看来只能赌一把了。你无耻！明明是你对我做了那样的事情，陈哥才来打你。我无耻又怎么样啊？你能拿我怎么样？这小子的命在我手里，这三个亿不给也得给。我要是不给呢？不给，那你就别想离开这个屋子。你身上的零件应该也能值点钱啊，卖一卖也能凑一点。还有这个女人，我还是要带走。你觉得你动了我，你还能活着走回去吗？什么意思？三个亿，三百个亿我也可以给得起。我是怕你有命拿、啊、没命花。我好害怕呀！你要有三个亿，老子给你磕一百个响头。要是没有，我把你头摘起来当凳子坐。春哥。都怪我，你才被他威胁的。哼，没事，我是怕他没那个本事花呀。在自己女人面前装逼很爽是吧
，等会就让你在他面前惨叫，让他在你的面前浪叫。<笑>你要多少就给你拿多少。之前也有人在我面前吹牛逼，猜我把他怎么着了？哎，我把他舌头给拔了，给他验验资，看他有没有能力。先断你的手脚，再拔你的舌头。这这这这这，小子，你完了！这这这这这，哥，十百千万亿，十亿百亿，大哥，你怎么这么有心啊？哥，十。百千万亿，十亿百亿，这，大哥，你怎么这么有钱啊？你猜，难不成他什么大家族的公子？还真给他唬住了。不过能有百亿资产，也差不多只手遮天了。来，取啊！娶啊！万一他真是某个大家族的少爷，我就算是十条命都不够死的，还是先回去调查清楚再说吧。哎，大哥，我我我有眼无珠，你饶了我，饶了我好吗？三个亿可以百个响头，那你算算，你现在得磕几个？嗯？你说呀、啊！哎不，饶命！你饶了我吧，饶了我吧。你看青岩饶不饶你？刘小姐，还是我，是我有眼不识山龙凤，没想到您是苏少的女人。啊，这样，你爹的那一千我还给你。你看我要，我我磕多少个呀？你滚！我再也不想看到你了。我滚，我滚，我这就滚，我滚。走走走，滚！他这么有钱，再怎么也得从他身上再薅一点。哎，等等，你就这么简单的把我女儿带走吗？钱都帮你还了，你还想怎样？给我五千万啊！不，给我一个亿，给我一个亿，我女儿就归你了。这样，你个丧良心的，人家替你还债了，你还找别人要钱？闭嘴！他这么有钱，给我这么点小钱，怎么了？我把女儿养了二十多年，那便宜他？一个亿，你还真敢要？我不管，你今天不给我一个亿，你就想带走我女儿？给脸不要脸是吧？连你害怕的成哥都不敢拿这个钱，你凭什么觉得你可以？给脸不要脸是吧？连你害怕的成哥都不敢拿这个钱，你凭什么觉得你可以？嗯、呃，那那呃，给一千万行吗？这里面的钱足够你衣食无忧了。以后青岩跟你没有任何关系。如果你再缠着他，别怪我不客气。啊，一定不会了，不会，放心吧。哈哈哈。走，爸，你拿着钱跟我妈好好生活吧，别再赌了。啊，我知道了，走吧，走吧，走吧。哎哎，老子又有钱了，这一次一定要连本带利的全赢回来。你又要去赌，你不要去赌，行不行啊？这个家都被你赌没了。你给我滚开！哼。<笑>陈哥，嗯，今天这个钱就当是我借你的，以后我一定会还的。我做这些都是心甘情愿的，不用还。你帮了我这么多，我怎么感谢你？要不，我以身相许吧。柳青岩当前心动值九十九点。
，怎么还差一点？你之前不是说过你不是随便的人吗？怎么现在又可以以身相许了？柳青岩心动值达到一百，柳青岩成功逆转为宿主舔狗，首次逆袭成功，宿主获得技能书一份。啊！流氓！谁呀、啊？喂，怎么又是你啊？帮我个忙！你这是让人帮忙的态度吗？就是，陈哥凭什么帮你？你又不是他什么人。别废话，我就问你，帮还是不帮？嗯。海梦瑶心动值减十，当前心动值负二十五。心动值减了，看来有点过了。帮什么忙？做我男朋友。什么？陈哥是我的，怎么能做你男朋友？你误会了，我只是想让他假扮我男朋友。假扮你男朋友？我明天有个生日会，会有很多的追求者。我想让你假扮我男朋友，把那些人赶走。那为什么是我呢？因为你流氓。对，你说我是流氓，那流氓干嘛要帮你呢？你打断我了。我可以给你很多的钱。老子最不缺的就是钱。那我满足你一个条件。这小妮子一看就是有钱人家的千金，想要让心动值达到一百，往她身上砸钱肯定不行。嗯，这是我的联系方式，等会儿把地址发给我。嗯，哼<笑>，你流氓，你速成，走，青云，流氓，速成，你。<笑>学姐，来，哎呀，好，干杯，干杯，干杯，好漂亮呀，是。最近怎么样？各位同学，麻烦大家帮我见证一下，今天我要向我最心爱的女人表白。哇，好浪漫呀、啊！梦瑶，我喜欢你，你能做我女朋友吗？哇，是陆学长哎，他竟然向咱们的梦瑶学姐表白了。陆学长年轻有为，跟我们的梦瑶真是绝配呀、啊！要是有这么帅的学长跟人家表白就好了。不好意思，我已经有男朋友了。什么？咱们的梦瑶学姐居然有男朋友了？到底是何方神圣，竟然不声不响的就把梦瑶女神拿下了？梦瑶，你开什么玩笑？你不是一直单身吗？你该不会是为了拒绝我？所以找了借口吧，就是啊！你看陆学长对梦瑶学姐一片真心，你就答应他嘛，答应他，答应他，答应他。梦瑶，我会一辈子对你好的。陆学长，我刚才已经说的很清楚了，请你以后不要再纠缠我。既然你有男朋友，今天刚好是你生日，想必他也一定在场。人呢？要不让我看一看？嗯这么多人啊！哎，谁点的外卖啊？出去，出去！你个送餐的，走错地方了。谁送餐了？我是来找我女朋友的。<笑>不好意思，堵车来晚了。什么？这个送外卖的居然是梦瑶学姐的男朋友，长得倒是还挺帅的。帅个屁用啊！就是一个底层的屌丝，嗯、怎么配得上我们韩大小花？小子。把你那个狗爪给我撒开！梦瑶就算是找挡箭牌，你也没这个资格。哼哼，这谁啊？一个追求者，不用理他。韩梦瑶，哦，你找挡箭牌的事情我可以理解，但是你能不能不要这么作贱自己，找一个垃圾来冒充你男朋友？谁告诉你这是挡箭牌的？他就是我男朋友。你在开什么玩笑？你堂堂韩家的千金大小姐，怎么会跟一个底层的人混在一块儿？你有什么资格站在这里？麻烦你以后说底层人的时候，指你自己。哟
，演的挺好的呀。老实交代吧，莫瑶学姐给了你多少钱？我呀，给你双倍，我出三倍，我出十倍，够你送外卖一年的钱了。演好你的戏，拿着这个钱，给我滚！你们，你们不要太过分。莫瑶，我已经很努力了。可他们就是不相信，要不你证明一下？我怎么证明？直接亲我一口就好。可恶，他肯定是故意的。梦瑶学姐真的亲了他。韩梦瑶心动值加三十五，当前心动值十。果然像这种高冷大小姐，就得不按套路出牌才行。这男的不会真的是韩大校花的男朋友吧？梦瑶选男人的眼光真是……嗯，现在你该相信了吧？这不可能，这绝对不可能！你是不是故意演的这一出来气我？怎么办啊？他还是不相信，要不你再试试？嗯，王八蛋！陆璇，你不要太过分！你要是再敢碰梦瑶一下，我他妈废了你！你能不能搞清楚啊？是他亲的我，你是什么东西啊？也不撒泡尿照照你自己，看看自己配不配得上？配不配得上不是你说了算，是我说了算。他就是喜欢我，我有什么办法？喜欢不是长了一张嘴说的。你能给得了梦瑶想要的生活吗？他一顿饭就吃你半年的工资，他这个生日派对收的礼物是你送外卖十辈子都赚不到的钱。这么说，你很有钱了。对啊，梦瑶，今天你生日，我给你准备了一个礼物，我期待着。小子，请睁大眼看好，我让你感受一下什么是上层社会和底层垃圾不可逾越的鸿沟。陆学长真是太有心了，知道梦瑶学姐擅长乐器，专门准备了一件这么珍贵的小提琴。这可是意大利奥维当大师的手笔，号称琴中之王。据说一根琴弦的价值就百万之上，整座琴价值至少两千万美元以上。梦瑶，这把小提琴呢，就是送给你的生日礼物。现在知道。我跟你的差距了吗？陆学长跟一个送外卖的说这些干什么呀？他哪懂这个琴的价值？他更不懂这个古典音乐。就这，你以为你就送一个小提琴，梦瑶就会喜欢你了？你真的太不懂女人了。那给我看看，你准备了什么？不会是昨天晚上吃剩下的外卖吧？快拿出来吧，别墨迹了。陆学长珠玉在前，你小子除非今天拿出一座金山来，嗯、否则你怎么比得过陆学长？嗯，哼、嗯，喏、no, ，生日礼物，送你的，生日快乐。啊，我没看花眼吧？居然是一个两块钱的棒棒糖！你别乱说，这是三十块加长版的。我原本以为啊，这就是一个穷人，没想到他还是个傻子。生日宴会送棒棒糖，真是难得一见啊！梦瑶，你看到了吧？这就是个烂泥扶不上墙的人。你和他在一块儿，会让你寒假颜面尽失的。你怎么知道我喜欢棒棒糖？谢谢你。什么？韩梦瑶心动值加三十，当前心动值四十。不是吧？我路边买个棒棒糖，他还真喜欢。够了。你别再维护这个垃圾了，装的可真累。谁告诉你我在装？我是真的很喜欢这个。看吧，我说礼物不需要贵的，要喜欢才行。那好啊，这个只是我给你准备的第一个礼物，我还准备了一个特别的惊喜。梦瑶，你一定会喜欢的。我准备了一年多的曲子，现在我把它送给你。这种穷屌丝绝对不可能懂音乐，我一定要让梦瑶明白谁才是他最好的选择。陆学长太厉害了，这最起码得有十年以上的功底，才能演奏出如此优美的旋律吧？陆学长不愧是豪门世家的公子，一出手啊、嗯、就碾压全场，太好听了，耳朵都怀孕了，这简直跟原作相差无几啊！好浪漫呀，可惜不是拉给我的，嗯、不然我一定要嫁给陆学长。
。哇，好，好，太好听了。嗯，梦瑶，喜欢吗？这首曲子我很喜欢，它是。看到了吧？这就是精英和垃圾之间的区别。嗯，你一辈子都学不会啊。你可别自作多情了。他是喜欢这个曲子，不是你这个人。再说，不就拉个小提琴吗？谁不会啊？你懂音乐吗？你有什么资格评价咱们陆学长的琴艺？就你这样的，还会拉小提琴？我看你弹棉花还差不多。那就让你们见识一下，什么是真正的音乐。混账东西，谁让你弹这么贵的琴？给我放下！怎么，怕我拉的比你好？我觉得你太低贱了，你配不上这琴。那我们打个赌吧，如果我拉的比你好，以后你就别骚扰梦瑶。那要是你输了，如果我输了，我永远离开梦瑶。好啊，那一言为定。系统，技能书帮我兑换大师级别的小提琴技术。恭喜宿主兑换成功，成为顶级小提琴演奏大师。嗯嗯，这家伙搞的什么呀？就这水平，拉的连我家的狗啊都不如。你不会拉装什么逼呀、啊？赶紧把那个琴给我放下！这个琴可是价值两千多万美金的，弄坏了，把你全身器官卖了，你都赔不起。就是，真是一言难尽啊！急什么？我只不过试一下音而已。真好听啊！啊、哦，哎呀，那太好听了。这不可能，他怎么比我还厉害？哎呀，真不错呀！哼，好，好，太好听了！来一个，这难道是世界上最难的小提琴曲第二协奏曲？我耳朵换听了吗？这是他拉的，这节奏，这技巧，这水平，毫不夸张的说，起码是大师级别的水准啊！这一对比，比咱们的陆学长好太多了吧？这怎么可能？他居然比我拉的还要好！这是我送你的第二件礼物，喜欢吗？喜欢。韩梦瑶心动值加三十，当前心动值六十。果然，这种大小姐还是要用特殊方式才有攻略啊！你给我等着！今天谢谢你，就嘴上谢谢啊。那不然你还想怎么样？你自己看着办吧。最后一次。梦瑶，对不起，路上堵车，我来晚了。啊！你们俩在干什么？啊！你们俩干什么？梦瑶，你不是答应过我不会跟我讲陈哥哥的吗？琳琳，你听我解释。我都看见了，你还有什么好解释的？不是你想的那样，你误会了。不是我想的那样，那是哪样？你们俩都那样了。苏晨，你跟他解释。解释什么？大家都可以证明我是你男朋友。是的，没错，是梦瑶学姐亲口说的，你是她男朋友。你看。他都成你男朋友了，你就是骗我！琳琳，我晚点跟你解释行不行？不听不听不听，我不听！这个送外卖的到底是个什么人啊？咱们学校的两大校花都在抢他呀！琳琳，其实我跟他……你就不怕那个姓陆的听说了再来骚扰你吗？嗯，陈哥哥只能是我的，你过来。嗯，陈哥哥，你跟他分手，跟我在一起好吗？不行，他现在是我男朋友。嗯。我的，我的，我的。哎，那个梦瑶学姐，我还有事儿，我先走了啊。拿个礼物，我给你放桌子上了，我也先走了。再见了，我的。嗯，哎，今天不是韩大小姐的生日宴吗？你们怎么都走了？两大校花在里面抢男人呢，我怕这生日宴啊是举行不下去了。我劝你啊，也别进去了。两大校花抢一个男人。什么男人这么有魅力？是个送外卖的，他们现在啊还在里面抢的你死我活呢。不说了，我先走了。嗯，哼。行了，琳琳，我跟你说，这事情其实是这样的。苏晨。
，他怎么和韩大小姐搞到一起了？亲爱的、嗯，你怎么还不进去啊？今天不是韩小姐的生日吗？你上次是不是跟我说过，苏晨包养我姐姐？对，你姐亲口说的，我也搞不明白，她什么时候变得这么有钱了？现在搞明白了，她和韩大小姐搞到一起了。<咳>肯定是偷了韩大小姐的钱。你的意思是，苏晨被韩大小姐包养了？怪不得她最近这么有钱，这混蛋竟然拿着千金首付的钱去包养别的女人。亲爱的，那我们要去告发他吗？不急，过两天韩家大少要举办一场保利风车展，苏晨估计也会去。到时候我们在车展上面揭穿他，让韩家大少爷直接弄死他。亲爱的，你也太帅了。哼，苏晨。这次你死定了！事情其实就是这样的，我就是为了让他假扮我的男朋友而已。真的？当然是真的，我骗你干什么呀？可你都亲他了，那不是为了给大家演戏吗？要不然他们怎么相信？你以为我想亲他？嘴上说着不要，身体倒是挺诚实的，心动值都增加了，你怎么解释啊？哎，这可跟我没关系啊，是他先亲我的。你看。你就是在骗我，嗯，就是要跟我抢陈哥哥、哦。我真没有，谁叫你乱说话？别拧他。啊、喂，青啊，陈哥，明天有事吗？啊，明天没事，你说。你不是给我买了辆宝马吗？那边邀请我去参加一个车展，你能陪我一起去吗？车展？那岂不是又可以花钱了？可以啊。陈哥，你对我真好。我没有，是他，嗯、他在胡说，他骗你，他我，哎，又是谁挡？喂，小陈，明天有时间吗？明天可能没没有时间，怎么了？最近公司的业绩不错，我想换台新车，提升一下公司的形象。你能陪我去挑一辆吗？换车？哦，明天有个车展，我相信我呢，我带你去。又到了可以赚钱的时候了。吵完了，哎，你们继续，我先走了，拜拜。苏晨，你给我回来，你把话给我说清楚。陈哥哥，我们进去吧。不急，再等个人。<笑>小陈，可恶，江婉宁怎么也来了？这个女人怎么也在？走吧。嗨。嗯。你们看看有没有喜欢的？大家好，我今天带大家来看一下江城最大的豪车展。这小妮子怎么也在？她可是个大醋坛子，要是看见我左拥右抱，估计又得左右。走吧，我们去那边。我去，韩梦瑶怎么也在这儿？她要是看见我这样，心动值估计得掉不少。哎，跟我去里面看。嗯。<笑>啊，苏晨，我没想到你还真敢来啊！怎么，我出现在这里很奇怪吗？江凡，你又想干什么？我想干什么？姐，听说你被苏晨这个人包养了，被他包养了，传出去了以后，我们江家的脸往哪儿搁呀？我的事儿不用你管。再说了，我现在跟江家已经没有关系了。你被我包养可不是什么丢人的事情，而且我完全有这个实力。让婉宁成为第二个江江，苏晨，你在这里给我装什么？我告诉你，我可知道你的钱是从哪儿来的。就是一个吃软饭的窝囊废，装什么有钱人？吃软饭？你自己心里清楚。不过我现在并不打算揭穿你，等到正主来了，我让他弄死你。嘿嘿，我劝你还是赶紧去医院看看脑子吧。这这，你的脑子好像有问题，你回去好好劝劝你弟弟。走吧。嗯，小刘，我告诉你，今天你就乖乖站在这待着，哪儿都不许去。你算个什么东西啊？江凡，你能不能别在这里无理取闹了？我就告诉你，我今天没有无理取闹，我是来揭穿他的真面目的。你们不知道苏晨他的钱是哪儿来的吧
，他傍上了江城首富的千金，你们俩都被他给骗了。我以为韩梦瑶是哪个大家族的千金，没想到她竟然是江城首富的女儿。怎么被江哥哥说中了吧？你能这么有钱，还不是因为当了韩小姐的小白脸而已。小白脸，看来你脑子也有问题。<笑>要不你们两个一起去医院，还能打个折？哼<笑>，苏晨，我告诉你。在韩小姐生日宴会那天，我可什么都看到了。待会儿等郑州来了，我让你无地自容。我劝你不要白费力气。<笑>我看你是害怕了吧？有种你就站在这儿，男人也不许去。家人们，那边好像有什么热闹，我们去看看吧。发生什么事了？苏晨，你怎么在这儿？嗯陈哥哥，好巧，你怎么也在这儿？完了，真是怕什么来什么，四个妹子全碰上了。完了，真是怕什么来什么，四个妹子全碰上了。这些女人是谁呀、啊？陈哥到底在外面还有多少女人？这么多女人，看来我需要巩固一下在小陈心中的地位了。好烦啊！陈哥哥身边怎么这么多狐狸精啊？嗯，真是个花心大萝卜，居然有这么多女人。韩梦瑶心动值减五，当前心动值五十五。不想来的全来了，造孽呀、啊！哎哎，韩小姐，您终于来了。就他，你保养的小白脸，竟然拿着你的钱到处泡妞，<笑>被我抓个正着，您说这怎么办呀？你是说他是我包养的小白脸儿？嗯，胡说！梦瑶虽然有钱，但是陈哥哥更有钱。美女，这位韩小姐可是江城首富的女儿，她能比首富有钱吗？什么？你说梦瑶是首富千金？嗯。梦瑶，你是首富千金这么大的事儿，你怎么不告诉我呢？你也没问我。反正我不管，就算你是首富千金，你也不能跟我抢陈哥哥。小妹妹，你要假下来后道的呀，陈哥哥是我的，都别争了。我可是小陈第一个包养的女人，你们都得靠边站。可，怎么这些美女全都围着苏晨这个废物转？韩小姐，你看到了吧？这就是你包养的小白脸，在外面有这么多的女人，你可千万不要被她蒙骗了。就是呀、啊，韩小姐，就以您这样尊贵的身份，就她。他根本不配做你的小白脸。你们俩有病吧？他是我男朋友。啊？韩小姐，你也太会开玩笑了吧？苏晨只不过是被我甩掉的舔狗而已，怎么能高攀您呢？谁跟你开玩笑？什么？韩梦瑶，我就知道你又是骗我的，你就是想跟我抢陈哥哥。我就说嘛，你何必自讨苦吃呢？哼，你在这里装什么？韩小姐可是首富的千金，要是让韩家人知道你们俩搞在了一起，你就等我死吧你！哼，这就不劳您费心了。哼，嘿嘿嘿。梦瑶，嗯，活动开始了，你怎么还在这儿？哎，韩少。呃，哎，韩少，你谁啊？我哥，我们走吧。哎，韩少，我借钱找我秘书。韩、哎、少。韩小姐谈恋爱这事儿你知道吗？什么？我妹妹谈恋爱了？嗯，是哪家公子啊？韩小姐的男朋友可不是什么世家公子，而是他。你就是我妹妹的男朋友？嗯，长得倒不错，就是这穿着打扮有点垃圾。韩少，你不知道，他就是个臭送外卖的，他能有什么品味？所以我希望韩小姐眼睛擦亮一点。可别被他给骗了，韩少，这人一没工作，二没钱，而且还是个渣男，跑视角他好几条船。你看，这三个都是他包养的相好。韩少，你别听他们瞎说，陈哥不是这样的人。是啊，是因为陈哥哥太优秀了，我们都喜欢他而已。韩少，我是江婉宁，我可以作证，嗯、小陈不是他们说的那种人。梦瑶，这怎么回事？其实我让你说话了吗？我在和我妹妹说话。韩少，他他是苏晨的前女友，他可以证明。韩少，我发誓，苏晨就是一个穷光蛋，他骗了韩小姐的钱，给那个女人又是买项链，又是买车，还包养了江婉宁。就是，所以我怀疑，他就是贪图你们韩家的财产。是啊，韩小姐，你还是太年轻了，才会看上苏晨这个废物。你们根本就不是一个阶层的人。
，我给你三十秒的时间，给我解释一下，最好给我一个满意的答复，不然你就没有在疆场待着的必要了。现在还有二十五秒，没错，东西是我送的，人也是我包养的，但是这个钱呢，和梦瑶一点关系都没有。切，苏晨，你不装能死啊！你就是个送外卖的。要不是偷了韩小姐的钱，不然怎么会有这么多女的对你死心塌地？苏晨，你要是现在承认，或许韩少能饶你一条小命。倒是等韩少查出来呀、啊，你就死定了。时间到了，这就是你给我的解释吗？该说的，我都说了。你这个解释，我很不满意。来人，给我打断他的手脚，丢进江里喂鱼。等一下，等一下。哥，我真的没有给苏晨花过一分钱。哎，韩小姐，你到现在还要为这个死渣男狡辩吗？他又不是高攀上了您，他哪来那么多钱？韩少，还是你英明，一眼就看穿这个废物的小把戏。苏晨，等到了阴曹地府，你可千万别忘了找个女鬼富婆继续吃软。你们两个给我闭嘴！<笑>哥，我是真的喜欢苏晨，你不能伤害他。妹妹，我一点都不在乎这个人是谁，但是但凡能进我韩家的门。起码也是一流世家的公子，你投错胎了，下辈子投个好胎吧。这么说，只要我有钱，就可以和梦阳在一起。有钱当然可以证明自己实力，要不然作为一个不会赚钱的废物，连呼吸都是在冒犯我。我这个人呢，什么都缺，最不缺的就是钱。我今天就要让你们见识一下，什么是真正的有钱人。苏晨。在江城首富韩家面前装有钱，这可真是关公面前耍大刀，让人笑掉大牙。<笑><笑>我也是头一次见，什么叫做跳梁小丑？什么叫做螳臂当车？苏晨是吧？现在这样吧，我给你个机会，今天这个车展，但凡你用你自己的钱买走一辆车，我今天就可以放你活着回去。一辆？既然要赌，那就赌大一点。你想怎么赌？嗯。这里所有的车我包了，只要你不干涉我跟梦瑶的关系。嘿嘿，苏晨，你吹牛不打草稿的吗？你知道这里可是汇集了宝丽峰旗下所有的豪车，你知道价值多少钱吗？还全买！这废物怕是被韩少把脑子给吓傻了，都开始胡言乱语了。你是觉得我真不敢杀你是吧？跟我开这样的玩笑，拿你江城首富寻开心，我可没这份闲心。我今天这个车展，一个亿以上的车就有三辆，上千万的车更有三十辆，剩下的都是百万级别，全部加起来起码五十个亿。就是他南省首富来了，他也不敢夸下海口。嗯，你觉得你凭什么买？当然是刷卡。小陈，卡里的钱够吗？这可是五十亿，要不然我调公司的资金过来吧。区区五十亿而已，小陈。你死到临头了，还在这里给我装？你要是拿不出来这个钱，韩公子可是不会放过你的。买不买得起，韩少，验资不就好了？好啊，我很乐意陪一个将死之人玩游戏。来人，给他验资。你是没吃饭是吧？卡里有多少钱？少爷，他。是不是连一分钱都没有啊？我就说这废物在装，苏晨，你完蛋了！急什么呀？人家还没说话呢。多少钱？少爷，这位先生卡里的钱已经超出了 POS 机的范围，至少有上千亿元。啊！这不可能，这不可能，一定是这个机器坏了，赶紧换一个，重新给我验。我韩家的事情，轮得到你插嘴吗？这苏晨到底是什么来的？随便就拿出千亿的资金，放眼整个华夏也是屈指可数。原来是我小看他了。哼，陈哥哥比我想象中的还要有钱啊！苏总，您太深藏不露，是我汗毛眼拙了。哼，现在我配得上梦瑶了吗？我妹妹能够嫁给您，趁的是是我韩家高攀了。这不可能，这不可能，都是假的，我不相信，亲爱的。你就这边去，都是你，把我害惨了你。来人，给我把这两个苍蝇赶出展会，永远不许踏进江城。是
，让进去去。走，走、啊。终于安静了，现在我们可以谈生意了。您的意思是，刚刚我说我要把这里的车全买了，不能失业。啊，苏总，那我这就去给您拿钥匙。哼，我的妈呀！嗯，还愣着干什么？随便挑。江婉宁心动值加十，当前心动值四十五。夏玲玲心动值加十，当前心动值八十。韩梦瑶心动值减五，当前心动值五十。怎么回事？别人心动值都增加，他的心动值反而减少了。真是个土大款，搞得好像有钱了不起一样。这些都是你们的，随便挑。哼，我才不要！不行，我要矜持一点，给陈哥留下一个好印象。陈哥，你不是已经给我买过了吗？而且我还是你第一个女人，就不跟这些庸脂俗粉抢了。哼，真能招绿茶婊！他不要，我也不能要。陈哥哥，人家能够认识你就已经很开心了。只要我能在车里拍拍照片就好了。不行，你们每个人必须给我挑十辆，这是主人的任务。什么？十辆车？对，至少十辆车，能多不能少，谁选的多，我就喜欢谁多一点。<笑>小陈，我选好了。真不愧是婉宁。记得每天换一辆开，这样我们每天都能体验新姿势。小陈，真坏！江婉宁心动值加三十五，当前心动值七十。陈哥哥，人家不怎么懂车，你帮我选一选好吗？陈哥，太多了，我挑不过来，你能帮我一起挑选吗？哼<笑>，嗯，好。嗯,嗯，这个比较符合你的气质，你可爱，啊，嗯，满意了吗？满意，非常满意。陈哥哥，我买了新的内衣，不知道尺码合不合适，晚上你来我家帮我看看好不好？嗯，好，我一定来。陈哥哥，你对我真好，谢谢你，奖励你一个亲亲。夏玲玲心动值加十，当前心动值九十。他们都有车，我的呢？你刚刚不是说不要吗？再说了，展会所有的车都是你们家的，买过来再送给你，岂不是白买了？你，梦瑶，别闹了，车都是苏先生的，怎么分配是他的事情。苏先生，还有这么多车，你打算怎么处置？给我留几辆好一点的，剩余的全捐给山区吧。卖了，这刚买的车就卖了，那这些车加起来差不多将近还有十个亿。十个亿对于我们来说什么都不是，但对于贫困山区的人来说很重要。苏先生，我明白了，韩某自愧不如。还算有点良心，这次就原谅你吧。韩梦瑶心动值加二十，当前心动值为七十。<笑>小样，还拿捏不了你，迟早把你心动值刷满。糟了，小陈，我差点忘了，我今天约了人渣公司的秦总谈生意。要我陪你去吗？没事儿，我自己去就好。你还是多陪陪你的这几位红颜知己吧。我要是一直站着你，这些妹妹可是会恨我的。还是晚年懂事啊。嗯。秦总。哎呦，哎，江总，哎，您来了，哎，来来来，快坐快坐。秦总，咱们这次的合同。江小姐，合同的事先不着急，来。
，喝杯酒再说。哎，千总，我不会喝酒、啊。不会喝酒可以学嘛，谈生意哪能不喝酒啊？不好意思，秦总，我真的不会喝酒。江总，您不喝酒。还谈什么合作呀？我这项目啊，可是让出了不少利润，让你陪我喝杯酒，不过分吧？嗯。秦总，要不然我以茶代酒，我敬你。哎、江总，今天你要喝上这杯酒，咱们就接着往下谈。你要是不喝，那不好意思啊。请回吧。不是这样的，秦总，我觉得我们还可以再谈谈。我们，江总，这个项目啊，对你们公司的重要性就不用我多说了。我要是不签，你们公司有多大的损失，我想你比我清楚。哼。轰轰烈烈，是不是？只要我干了这杯酒。秦总，您就能说话算话，签了这份合同。您说呢，江小姐？好。这就对了嘛，江小姐。哎，江总啊，不好意思，江总，我先去趟洗手间。啊，客气客气，你先接电话吧。哼，怎么了，小陈？我好像被人下药了，来接下我好不好？等我，马上来。啊，苏先生，发生什么事情了？晚宁遇到危险了，我得去一趟。行，那到时候有什么需要，随时叫我。嗯，走了。嗯。哎，蒋小姐。<笑>江小姐，让我好好伺候伺候您。过来，再过来我要喊人了。喊人？这是我的地盘，你喊破喉咙也没有用。别过来。老师，别碰我！别碰我！哎呀！哎！哎！你他妈谁呀？敢打我？我他妈谁？我是她老公。敢动我女人，我他妈弄死你！哎呀！哎！哎！哎！你女人那刚好，赶紧教教她。怎么伺候老子？等老子玩爽了，嗯、你们就可以走了。还这么嚣张，是吧？哎哎哎！哈哈哈哈哈！哎，好，好，好，我记住了。今天你要不给我个交代，谁都别想走。他将我娘的合同，也别想签。不就一份合同而已吗？我把你们公司买了不就好了？切<笑>！喂，苏先生，帮我收购一家公司，这对你来说应该不难吧？苏先生放心，这俩小时在江城还是可以办的。他们老板叫叫秦寿，我要让他身败名裂。好，没问题，给我五分钟。<笑>秦寿，真是人如其名啊！对。演，接着演。老子的工资啊，是值几十个亿，你拿什么买？啊，就几十个亿而已，懒得跟你废话。
，来人！今天老子如果不打断你的狗腿，我就不叫禽兽。哎，请你电话，你看看你公司还是不是你的？哼<笑>。喂，秦总，不好了，公司被人收购了！不可能，不可能！而且你之前的黑料被爆出来了，现在你的个人账户已经被冻结了，绝对不可能！怎么不可能？这就是你动我女人的下场，我已经很仁慈了。哼，你到底是谁？我他妈是什么人？用得着你管吗？我求求你，我错了。饶了我，求求你！我不该对江总有想法。<笑>好，既然你不让我好，你也别想活。愣着干什么？动手！哎，他现在都已经自身难保了，我要是你们早跑了。哼！哎，你们回来！啊，是啊。别叫了，你叫了一晚上了。萧晨，是你啊？不是我还能是谁？我还以为我已经被别人……那个家伙进局子了。合同。啊、那个秦总不是进去了吗？那这个合同又是怎么回事啊？我把他们公司买下来了。你把他们公司给买下来了？嗯。以后你也不用谈什么业务，你想要和哪家公司合作，我都买下来送你。小陈，你对我真好。江婉宁心动值加三十，当前心动值一百，恭喜宿主逆袭成功，为江婉宁消费返现将变为两百倍。你可别忘了，你是我包养的女人。小陈，我搬过去和你一起住吧。小陈身边那么多女人，我得早点巩固一下我的地位才行。<笑>怎么了？难道不行吗？我不是你的女人吗？可是，只是我家有点小。没事儿，我不介意。嗯、这里才是你住的地方啊！这里才是你住的地方啊！<笑>一个人住习惯了，就随便找个地方。可恶，病有钱了，竟然忘了给自己买房子。我得赶紧给他买房子，买一套房子，这不又可以返现了？没有啊，我真的觉得这里挺好的，这里很干净。我们俩以后住在这里应该很不错。既然决定一起住的话，那就买一套吧。没事儿，我觉得这儿挺好的。要是买房子了，其他的女人万一跟着要住进来怎么办？不行，明天有时间吗？有啊。那去买一套去吗？好。嗯。哥，明天带你买房子。陈哥给我买房子，这是想让我跟他一起住吗？梦瑶，今天过后我可就搬出去了，我就不跟你一起住了。搬出去？对呀、啊
，陈哥哥给我买了房子，我要跟陈哥哥一起住，羡慕吧？哼，我才不羡慕呢！我们家那么多房子，我住都住不过来。哼，哼，这个臭流氓竟然给夏玲玲买房子，我才是你女朋友啊！夏玲玲心动值加十，当前心动值一百，恭喜宿主逆袭成功，为夏玲玲消费返现将变为两百倍。韩梦瑶心动值加，房子都还没买呢，心动值就先涨上去了，这下好了，四个妹子的心动值全满了。你怎么在这儿？你俩怎么在这儿？谁规定只能你来了，我来买房子不行吗？我就知道你就是要跟我抢陈哥哥。等等，陈哥哥是我的，跟你们没有什么关系、啊。等陈哥哥给我买了房子，我就搬进去跟他一起住，好像陈哥哥不给我买房子一样，我也搬进去跟他。谁让你跟他一起住了？我才跟他一起住，我就要跟他一起住。你,住你还讲不讲道理了、啊？陈哥哥，你终于来了，到齐了，走吧。今天这里的房子，我只有一个要求，我要最贵的。那我就先去挑啦。嗯，还愣着干嘛？挑。你们好，需要给你介绍一下吗？好、啊，但是有人住过的我不要，我要全新的楼盘。那先生，您可以看看我们盘龙湾最新开发的楼盘，一套未售，总价值三百亿。一套未售？对。嗯，那我全要了啊！您您全要了？嗯，烧烤。嗯，好的，先生，我这就去给您办理。哼，喜欢吗？喜欢，只要是陈哥哥送的，我都喜欢。陈哥哥，我也送你一个礼物吧。我也送你一个礼物吧。什么礼物？等，就是我自己。嗯。以后我就是陈哥哥的了，你想干什么就干什么。你别动陈哥哥，陈哥哥是我的，陈哥哥是我的，我才是正宫。你们两个别对小陈动手动脚的。不行，我也喜欢苏晨，他是我的你。你知不知道什么叫先来后到啊？不行，我做大，你做小吧。陈哥哥那么厉害，你一个人独享，受得了吗？哼，我受得了。小妹妹，小陈很厉害的，我怕他碰你一下，你都受不了。我不管，苏晨今天只能是我的，我的，陈哥哥是我的，我的，我的，我的，我,的我才是正宫，小陈是我的。苏晨，今天四个你必须选一个。嗯，哼，我不选，我全都要。醒醒！外卖要超时了，还在这里睡觉呢。外卖？什么外卖啊？我我为什么还在送外卖？我的豪车呢？豪宅呢？你他妈做白日梦呢？还豪车豪宅？再不去送外卖，我扣你工资！快去！不可能！这怎么可能？系统，系统，我的青岩、婉宁、玲玲、梦瑶，这一切难道只是一个梦吗？名誉辉煌，这一切是一个梦吗？哎呀不要，不要，不要！陈哥哥，你没事吧？小陈，你做噩梦了吗？陈哥，是不是昨天晚上太累了？陈哥，你要好好休息。你倒了，我们怎么办？没事，没事，继续。原来只是梦，吓死我了。没事，就做了个梦而已。你好，外卖。